tutte e tutti e benvenuti e benvenute in un nuovo video. Come vedete alle mie spalle abbiamo finalmente finito il secondo strato di intonaco termocorrettivo a base di calce e canapa. Eh, Vince ci ha messo eh, quasi una settimana a finire il secondo strato perché era da solo sul cantiere e non c'eravamo eh, noi rinforzi ad aiutarlo. È stato particolarmente faticoso perché è un lavoro che anche se non sembra è di braccia e, e quindi è molto fisico. Siamo molto contenti del risultato, devo dire. Adesso vi mostrerò qualche immagine per farvi vedere da più da vicino eh, il risultato della, del soggiorno, di come è venuto nel soggiorno. Qualcuno di noi ci ha chiesto perché abbiamo coperto eh, le pareti in pietra vista con l'intonaco. Allora innanzitutto c'è una ragione eh, funzionale, cioè fa un pochino da isolante, non, non troppo da isolante ma da regolatore igrotermico e, e poi anche esteticamente abbiamo preso questa scelta perché comunque eh, alla lunga una parete con tanti dettagli come può essere una parete in pietra vista come quella che vedete alle mie spalle che lasceremo comunque in pietra vista può stancare l'occhio e per questo motivo adesso siamo contenti del risultato anche perché eh, questo intonaco non solo dà più luce all'ambiente ma eh, incornicia perfettamente il paesaggio fuori che adesso è molto più visibile rispetto a prima eh, è in risalto quasi eh, quindi non solo l'ambiente sembra più luminoso più grande ma eh, rivoltiamo l'attenzione spostiamo finalmente l'attenzione all'esterno Thank <laughs> you. 
Dato che è stato abbastanza duro, eh, Vince si è preso qualche giorno di riposo dopo averlo finito e eh, si è occupato di tagliare l'erba nel giardino, di varie cose che tanto dovevamo fare, essendo esplosa la primavera. Abbiamo ricevuto tantissime domande e abbiamo deciso di fare questo video in versione multilingua provando a rispondere alle domande nel, con le lingue che sappiamo parlare. Chiediamo scusa in anticipo se non abbiamo la pronuncia perfetta o se non abbiamo il vocabolario più forbito del mondo. Donc on va commencer par une question che nous a été posée par Anthony eh, Krog au sujet de l'enduit. Love your videos. How quickly does the hemp wool plaster set up and dry? Some of the video you mix several buckets at once. Do you have issues with it setting up? So the normal time for drying would be one week per centimeter of plaster. So we have five to six centimeters, so five to six weeks of uh, drying. Then some of the videos you mix several buckets at once. Do you have issues with it setting up? No, so we mix several buckets at once because we want to have the maximum of material available in order to plaster a wall. We usually uh, mix the, the material the day before or even a few days before. And you actually see the difference of a mix that had been made three days in advance or just one day in advance. The one that has been made three days in advance is much more Uh, creamy and nice to use. So that's why we, we usually mix a lot of bucket at once so we can also cover uh, big surfaces of the wall because you don't want to be short, uh, be short plaster, be short of material and end up having to, to stop doing one of the wall because you, you could not redo a mix on the same day. I, I don't know if I've, if I've been clear. Okay. Ok, nuova domanda da parte di Moni. Come avete scoperto che dovevate abbattere la parte posteriore della tua casa e ricostruirla? Ti sei rivolto a un esperto? Allora, in realtà era molto evidente, nel senso che la parete controterra, quella eh, che abbiamo abbattuto, era già incurvata e essendo controterra il rischio sarebbe stato quello che... Eh, tutta l'umidità della terra si sarebbe trasmessa eh, alla pietra. Quindi in realtà è una pratica che eh, nelle ristrutturazioni architettoniche viene abbastanza, eh, cioè abbastanza frequente, quella di rifare i muri contro terra isolandoli con un intercapedine per poter arieggiare questo muro e già che lo rifai, dato che aveva problemi strutturali, ne abbiamo rifatto uno precedente per poter eh, contenere le, le spinte che la terra esercita sul, sul muro e un secondo distanziato da un intercapedine che è quello effettivo della casa. Per continuare sulla tematica dei muri della cuisine che hanno dovuto essere reconstruiti, abbiamo una questione di Marianne che ci domanda: Io non mi conosco molto in costruzione, ma ho una questione sulla statica del muro della cuisine. D'après ce que je sais, le mur a été construit avec des briques de chanvre et de chaux qui vont jusqu'au toit. 
J'ai entendu ou lu qu'avec ce type de construction, il faut d'abord construire une ossature bois, sinon la charge de compression du toit est trop importante pour un mur en chauchanvre. Donc, nous, on a utilisé les blocs de chauchanvre seulement en remplissage d'une structure en béton. Donc, on a une structure en béton qui est venue reformer le volume euh, initial de la maison. Donc, une structure avec des poteaux et des poutres et une partie avec des poutres inclinées qui reforment le pignon de la maison. Donc ça, c'est notre structure euh, portante, c'est ce, ce qui tient la toiture. Et ensuite, on est simplement venu avec les blocs de chanvre remplir entre les poteaux et les poutres. Donc ces blocs de chanvre là ne sont pas structurels. Donc c'est pour ça qu'on a, on a pu aller jusqu'au toit. Mais il existe aussi des blocs de chanvre euh, qui peuvent être structurels. Donc il y a plusieurs systèmes, vous pouvez trouver ça sur Internet. Euh, donc des blocs avec des réservations pour passer des fers et couler justement du béton à l'intérieur. Ok, nuova domanda. Do you have any professional background or do you spend a lot of time planning and familiarizing yourself with standards to ensure things are done correctly? Yes, we both are architects and we study architecture and the project takes a lot of months, the project planning. Uh, but even if we are architects, when you work on the existence, uh, it's always difficult to know uh, or to know before in advance all the problems. So this is the, the difficulty in this case that all the problems can uh, sort out during the process. So you never stop study, you never stop uh, planning and you never stop to adapt to your situation. And to answer the last question, where do you live uh, while, while working on the house? So this is a question many people asked uh, in the comment, we are renting a small apartment in one of the villages on the coast, so it's about 15 kilometers from here. So next question is from Karen Klein. What's the hardest thing you faced in the restoration? So physically, the hardest things we did was, I think, laying the gravel subfloor and also cladding with the stones the part we rebuilt from the kitchen and bathroom. This was really hard physically, required a lot of patience. It was also in the heart of summer, so the temperature were really high. So yeah, this was, I think, one of the hardest physical thing we did on the project. On another hand, one part that was really hard for us was when we had the contractors doing the jobs on the roof and on the concrete structure in the kitchen and bathroom because uh, there was a lot of tension between us and them, a lot of uh, issues, a lot of problems, mistakes, uh, mistakes were made uh, by both sides and this was really stressful. This was definitely one of the hardest moments also we had uh, during the restoration. And so this takes us to a next question uh, many of you asked in the comments. Uh, how much did the house cost and how much intervention cost? We will answer this question in a dedicated video because there is many things to say and we want to be as precise as possible and not throw you numbers uh, out of nowhere. And, and so, yeah, so there will be a video about this very, very soon. New question. How many bedrooms will this house have? This house will have only two bedrooms, but we plan to have uh, maybe a sofa bed in the living room and we can put two more mattress in the mezzanine. So we can have, we can at least host uh, a few people inside the house. Ensuite, une autre question qui est revenue uh, quelques fois. Le menuisier passe quand pour poser les fenêtres Donc normalement, le menuisier devrait venir fin juin pour euh, poser nos fenêtres en bois. Donc ça, ça va être une grande étape euh, on... et on a hâte d'y être. Abbiamo ricevuto poi molte domande sul perché abbiamo scelto questa casa e questa regione. Uh, so we choose the property, the, the house, because first of all, it was uh, in our budget. Uh, second, on second things, uh, the house came with a property with uh, 3,000 
uh, square meters of properties, of land, of garden. And after we think about all the situation around the house, uh, for example, it was one floor, only one floor, and it was easier to renovate, especially if you wanted to do by yourself. Choose it also because it was in a good position for us, uh, because I am from Genova and Vince is from Aix-en-Provence, and this is right in the middle between my place and his place. So it was good for, for the position. And and we love it also, we fell in love yeah. with it. The day we visited the house was the 4th of June 2020. So all the flowers were out. It was very, it was a very nice day. Uh, it was very beautiful. So that, that is what makes, made us uh, like the house. Like all the nature it had, the views, also the character of the stone building. Uh, we choose this region uh, again because it's my region, I love it very much and it, it is close to my city and its city and we choose this region also because in the landscape we have the sea, we have the mountains, we have uh, different we have different kind of things that we love. Después tenemos una pregunta de Ralis que quisiera saber cómo van las plantas que sembraron. Las plantas van muy bien. Eh, ha llovido bastante estos días, así que ha explotado un poco todo, pero va todo muy bien. Ponemos un par de imágenes ahora para, para enseñar cómo, cómo va. Lazio scrive Una domanda banale pensata guardando la foto di questo post Perché non prendere tegole usate o comunque un po' meno rosse? Immagino col tempo il sole eccetera invecchieranno però con quelle belle pietre a vista qualcosa di vecchio non sarebbe stato più piacevole da vedere Allora sì, siamo totalmente d'accordo con te Roberto eh, nel senso che nel nostro progetto iniziale avremmo voluto mettere eh, o eh, coppi eh, antichi eh, o eh, addirittura abbiamo pensato a un certo punto di mettere delle ciappe in pietra come era originariamente questa casa eh, solo che da regolamento edilizio del comune ci è stato impedito questo è anche una delle problematiche che ci si trova davanti eh, nei comuni piccoli nel senso che ovviamente l'ultima parola ce l'hanno in comune il geometra, l'ufficio tecnico di, di riferimento e può succedere che ti dicano no, devi mantenere il sistema costruttivo eh, più diffuso nella zona. Quindi ci hanno costretto, tra virgolette, a mettere le tegole marsigliesi che risultano un po' arancioni, però alla fine nel complesso non, non danno così fastidio a, alla vista, crediamo. Ok, una domanda di Monica. Vivirán todo el tiempo en la casa o todavía necesitan estar en la ciudad para el trabajo? Uh, todavía no sabemos si vamos a vivir por siempre en esta casa, en el sentido que eh, seguro al momento estamos, tenemos nos, nuestro corazón aquí y nos gusta este sitio y no vemos la hora de aprovechar la casa y de vivir aquí dentro. Eh, pero todavía no hemos experimentado eh, qué significa de verdad vivir aquí. Eh, sí, tam tampoco no sabemos si eh, después de este proyecto hay algo que nos, que nos va a tener por aquí. Así que estamos, estamos abiertos. Si encontramos un otro proyecto eh, en un otro sitio, ¿Por qué no, por qué no seguir un, un otro camino y, y irnos de aquí? New question from Mark Stoll. Hi, could you please explain your clean drinkable water situation? We are the only house above the cistern of the village. So we had to, to do some work to have the water came up to our house. So we had uh, a cistern put next to the aqueduct which is the 
system for the whole village, uh, in which we we place the pump, and this pump is connected to the to the house. So that's how we we are going to have drinkable water from from the grid. Then we have a question from Mad Dad. I have a question about logistics, which in my case is the biggest issue. All streets are narrow, so big truck can can't reach my site. It's quite expensive to use smaller cars. What about you? Is logistic a problem? So yes, logistic is a problem because there is no way a big truck can come up here. Like so, the only way we can uh, we can have deliveries of material is to use local uh, trucks that are made for this kind of streets. What we did is for some deliveries, or we would make the truck get up until the village and uh, unload the materials on the on the parking of the village. Or we even had to to have some trucks uh, making their deliveries on the coast, so where the big road is. Then we would hire smaller trucks to make the last sections of the trip. Allora, molti di voi ci chiedono cosa faremo una volta terminata la casa. Come prima cosa forse ce la godremo la casa un pochino. Però dal punto di vista lavorativo, eh, ovviamente eh, siamo disponibili a occuparci della ristrutturazione di, di chiunque abbia eh, desiderio di, di ristrutturare una casa come questa e continueremo a fare il nostro lavoro di sempre, cioè quello di architetti. Quindi ci occupiamo di permessi, eh, pratiche edilizie e quindi studio delle leggi eh, adeguate, de necessarie, poi ci occupiamo di variazioni catastali, ci occupiamo di progetto, di consulenze eh, progettuali, eh, di tutto ciò che concerne quindi l'architettura. Quindi continueremo con questa strada. Al momento siamo eh, due freelance, il nostro obiettivo è quello di sviluppare di più il nostro studio Mavi Atelier. Quindi se avete da ristrutturare non esitate a chiamarci e come immagino sappiate ci piace soprattutto il contesto rurale e, e storico di un edificio. E l'uso di materiale naturale. E soprattutto. <ride> Donc on a ensuite une question de Marie-Hélène qui nous demande qu'est-ce qu'il y a derrière le mur de la cuisine et de la salle de bain donc derrière ce mur, tout simplement, il y a un espace tampon. Donc c'est juste un, un volume d'air entre le mur de la maison en bloc de chanvre et le mur de soutènement euh, donc qui retient la terre du terrain euh, qui vient derrière, qui est en béton armé. Donc cette, euh, cette, euh, ce volume d'air, il vient juste isoler la maison des potentiels transferts d'humidité qui pourraient venir du terrain qu'il y a derrière. C'est quelque chose qui se fait assez couramment en Italie. Et donc, question suivante, allez-vous mettre des panneaux solaires Alors, pour les panneaux solaires, on ne sait pas encore. On pense peut-être mettre du solaire thermique, donc chauffe-eau solaire, mais rien de, rien de défini, encore une fois. Euh, ça, va problème, euh, euh, ça, ça va dépendre de notre budget. Eh oui, c'est ça. Le problème, c'est notre budget. Voilà. Another quest, question from Jonathan. Looking forward to the end or still enjoying the process? So, both, I think, because uh, we, we wanted to finish everything and we want to enjoy the house, but, but Uh, also, we love, we enjoy all the process of the renovation. We then have a question from William. What will be your floor plan upon completion? The house plan will be, will be very simple. We have two rooms in the back. The living room right here. Kitchen on the other part of the wall. And the bathroom next to it. So it, it's, it's a very small house in the end. We only have 75 square meter that can be used. So it's very compact. His next question is, will you farm the terraces? So we, we already started a vegetable garden the years before, but this year we decided not to do it because it takes too much time. And with the renovation going, it's, it was too much, too much work.
Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi, merci de nous avoir posé vos questions en commentaire. Et surtout, merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre sur la chaîne. Donc on est presque 50 000. Donc c'est énorme. Euh, donc, merci à tous. Voilà, merci à tous et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Mmh.